ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಂಜೇಗೌಡರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಿಪಿ ಮಂಜೇಗೌಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಬಿಪಿ ಮಂಜೇಗೌಡ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು ಮಂಜೇಗೌಡರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಆಸೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ತಣ್ಣೀರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಆಸೆಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಎರಚಲಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮಂಜೇಗೌಡ ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ರು ಮೋಟಾರು ನಿರೀಕ್ಷಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಿ ಪಿ ಮಂಜೇಗೌಡ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಇದೀಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗದ ಹೊರತು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮಂಜೇಗೌಡ ಅವರು ಮುಂದಾಗಿದ್ರು ಆದರೆ ಇದೀಗ ಅವರ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇದೀಗ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಗೌಡರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿ ಪಿ ಮಂಜೇಗೌಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮುಂದಾಗಿದ್ರು ಆದರೆ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ರೆ ಮೋಟಾರು ನಿರೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಅವರು ಬಿ ಪಿ ಮಂಜೇಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ರೆ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದರೆ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಕಾನೂನಿನ ತೊಡಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಶಿವು ಇದೀಗ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಶಿವು ಮಂಜೇಗೌಡ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಗಿತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಶಿವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಶಿವಶಂಕರ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಳೆನರ್ಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಿ ಪಿ ಮಂಜೇಗೌಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಮಂಜೇಗೌಡರನ್ನ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿ ಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಸರತ್ತನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಿ ಪಿ ಮಂಜೇಗೌಡರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಮೋಟಾರು ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಗೌಡ ಅವರು ಇದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಗಣಿ ಹಗರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಟಾರು ನಿರೀಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಈಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಲಹೆಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ ಮಂಜೇಗೌಡರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನ ಈಗ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಿದೆ ಶಿವಶಂಕರ್ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮಂಜೇಗೌಡರ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈಗ ಅಡತಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶಿವ ಧನ್